హాయ్ హలో గైస్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు అటర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అఫీషియల్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఎస్ ఎమ్ ఆడిబుల్ వాయిస్ వస్తుందా గైస్ క్లియర్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గైస్ సో ఏబిఎస్సి గ్రూప్ టూకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మనం చేస్తున్నాం రెగ్యులర్గా ఈరోజు మాక్ ట్వంటీ వన్ ప్రీవియస్ మార్క్స్ చూడకపోతే చూడండి ప్రతిదీ కూడా మీకు యూట్యూబ్లో ఉంటాయి సో ఓకే ప్రతిదీ కూడా మీకు లింక్స్ కూడా ఉంటాయి సో గైస్ అయితే సో దీనికి సంబంధించిన మనకి ఫిబ్రవరి ఆఫర్ అయితే ఓకే ఈ లీప్ ఫర్ సెలెక్షన్ ఈ మన్ ఈ సంవత్సరం మనకి ట్వంటీ నైన్త్ ఫిబ్రవరి సో లీప్ ఇయర్ యాక్చువల్గా సో దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ప్రతి ప్రొడక్ట్ మీద సెవెంటీన్ పర్సెంట్తో పాటుగా మీకు వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేయండి యూ విల్ గెట్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఆఫర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్క ప్రొడక్ట్ మీద ఓకే ఖచ్చితంగా దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి సో చక్కగా అటు పెయిడ్ క్లాసెస్ ఇటు వైటీ క్లాసెస్ చక్కగా ఎంజాయ్ చేసి చేస్తూ సిలబస్ని కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఓకే సో చూడండి మనకి వయసు మీకు ఒక ఎంసిక్యూస్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిందండి ఆల్రెడీ బ్యాచ్ అనేది మీకు ఫిలిమ్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫిలిమ్స్ క్లియర్ చేయాలి ఎలా క్లియర్ చేయాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం సో లైవ్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఎవరైనా అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి ఉంటే ఇప్పుడే అడ్మిషన్ తీసుకోండి వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనే కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తుంది ఎస్ ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం జోగ్రఫీ నుంచి ఎస్ విచ్ ఆఫ్ ది ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఆర్ లొకేటెడ్ అలాంగ్ రివర్ గంగా ఎస్ మనకి రివర్ సిస్టమ్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ డోంట్ ఖచ్చితంగా ఓకే ట్రై చేయండి ఓకే చూడండి ఉద్వా లేక్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ రాజాజీ వైల్డ్ లైఫ్ రాజాజీ నేషనల్ పార్క్ టర్టల్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ అలాగే కొల్లాడియో నేషనల్ పార్క్ చూద్దాం ఎంతమంది కరెక్ట్ చెప్తారో చూద్దాం సో జనరల్గా మీకు ఇవి లొకేషన్స్ తెలియాలి అంతే లొకేషన్స్ తెలియాలి సో దట్ మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఎస్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ నాగరాజు జ్యోతి శ్రీను ఈశ్వరరావు వెంకట్ శ్వేత నాగరాజు వెంకట్ ఎస్ ఆల్ ఇస్ వెల్ దేవిక పీకే ఫ్యూచర్ ఎస్ ప్రగతి శ్వేత విజయ రమ్య హాయ్ అండి సాయి శ్రావణి హాయ్ రమ్య హాయ్ అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో చూద్దాం మీ క్వశ్చన్కి ఎవరు ఆన్సర్ ఇస్తారో వన్ టూ త్రీ ఓకే వెరీ గుడ్ ఎందుకు ఫ్రెండ్స్ కొల్లాడియో నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది సో కొల్లాడియో నేషనల్ పార్క్ వెర్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఎస్ వన్ ఆఫ్ ది హెరిటేజ్ సైట్ కదా వన్ ఆఫ్ ది కొల్లాడియో అనగానే మనకి రాజస్థాన్ కదా రాజస్థాన్ ఎస్ నో డౌట్ మనకి రాజస్థాన్ కొల్లాడియో అనగానే మనకి భరత్పూర్ డిస్ట్రిక్ట్ రాజస్థాన్ ఎస్ వన్ ఆఫ్ ది ఏవి ఏవి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫోనాకి వెరీ ప్రసిద్ధి ఇది ఫోనా ఫోనా అంటే యానిమల్ ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ ఓకే సో జనరల్గా ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ బన్గంగా అండ్ ఇది యాక్చువల్గా మనకి రాజస్థాన్ సంబంధించిన మన కొల్లాడియో నేషనల్ పార్క్ కాదు ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మీకు ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిందో సింపుల్గా అంటే మీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే లాజికల్గా మీకు ఒక్కటి ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే చాలు ఓకే సో ఎస్ జా ఉద్వా నేషనల్ పార్క్ ఉద్వా వైల్డ్ లైఫ్ సైన్స్ వ్యవస్థకి ఎక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ జార్ఖండ్లో ఉంది ఓకే జార్ఖండ్ ఓకే సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది జార్ఖండ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి యాక్చువల్గా మనకి ఒక ఫ్రెండ్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ ఉద్వా అనగానే మనకి ఫ్రెండ్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ సో అతని పేరు మీద మనకి పార్క్ అయితే పెట్టడం జరిగింది ఎస్ అలాగే మనకి రాజాజీ ఉత్తరాఖండ్ ఓకే సో రాజాజీ కూడా ఉత్తరాఖండ్ మనకి ఎస్ ఎస్ వెరీ గుడ్ క్లియర్ ఎస్ ఆన్సర్ మనకి ఫోర్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ మనకి ఏ వన్ టూ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి అనిమేష్ లోచన్ చైత్య వన్ ఆఫ్ ది హోలీ సైట్ ఆఫ్ బుద్ధిజం ఇస్ ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సిటీస్ సో చూడండి మనకి ఇటువంటి ఒక బుద్ధిజం జైనిజం నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎస్ సౌమ్య గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో జనరల్గా గంగా అనగానే మనకి యూపీ ఉత్తరాఖండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఉత్తరాఖండ్ బీ యూపీ బీహార్ వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో అలాగే జార్ఖండ్ నుంచి కూడా కొన్ని టచ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎస్ తెలియాలి నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి అనిమేష్ లోచన్ చైత్య ఓకే ట్రైట్ ఎస్ ఇక్కడ బోధ్గయ సార్నాథ లుంబునియా ఖుషీ నగర ఆన్సర్ డియా ఇస్ ఇట్ డి ఎస్ యాక్చువల్ గా మనకి బుద్ధుడి యొక్క ఎన్లైన్మెంట్ తర్వాత ఎన్లైట్మెంట్ అంటే ఎన్లైట్మెంట్ అంటే జ్ఞానోదయం సో
సెవెన్ వీక్స్ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పాట్స్ మనకి గడపడం జరిగింది సో ఆ యొక్క స్పాట్స్ మనకి ఓకే ఫస్ట్ వీక్ మనకి బోధి ట్రీ యాక్చువల్గా సో బోధి ట్రీ ఫస్ట్ వీక్ అంతా కూడా మనకి ఎక్కడ గడిపారు అంటే మనకి ఫస్ట్ వీక్ అంతా కూడా బోధి ట్రీ దగ్గర గడిపారు ఓకే యాక్చువల్ ఇక్కడ అందరూ మనకి ఏ ఇస్ దాని అంతర్ బోధి ట్రీ బీహార్ సో అందరూ మనకి అందరు ఏ త్రీ కాదు సి కాదు చాలామంది తప్పు చెప్పారు ద ఫస్ట్ వీక్ మనకి బోధి ట్రీ అలాగే సెకండ్ వీక్ వచ్చరికి బుద్ధ మనకి స్టాండర్డ్ అని మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఇంట్రప్షన్ అన్ఇంట్రప్టెడ్గా మనకి స్టాండ్ చేసి ఉన్నారు సో బోధి ట్రీ దగ్గర మనకి సెకండ్ వీక్ యాక్చువల్గా మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ ఎవర్షన్లో మనకి నిల్చోవడం జరిగిందంట సో ఒక అన్ ఇంట్రప్టెడ్గా అన్ఇంట్రప్టెడ్గా ఓకే సో దీన్నే మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ అమినేష్ లోచన్ చైత్య అన్నాం ఓకే సో సెకండ్ వీక్ అంతా కూడా అనిమేష్ లోచన్ చైత్య ఇది వన్ ఆఫ్ ది హోలీ సైట్ ఆఫ్ బుద్ధం ఇస్ ప్రెసెంటెడ్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ సైట్స్ అంటే బోధి ట్రీ బోధ్య బీహార్ ఓకే ఎస్ ఓకే అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ అవేషన్లో స్టాండింగ్ అవేషన్లో అన్ఇంట్రప్టెడ్గా మనకి ఉండి మనకి ధ్యానం చేసుకున్నారని మనకి హిస్టరీ బుక్స్ చెప్తున్నాయి ఎక్కడ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ బోధి గయ బోధ్య బీహార్ సో ఎక్కడ బోధి ట్రీ ఓకే ఎస్ అంటే సో బోధి చెట్టు అంటే మనకి బుద్ధి బోధి ట్రీని చూస్తుండగా స్ట్రైట్గా మనకి ఒక స్టాండింగ్ అవేషన్లో ఉండిపోయినట్టు ఈ వీక్ అంతా కూడా ధ్యానం చేస్తూ సో అదొక మనం చెప్పుకుంటుండగా అనిమేష్ లోచన్ చైత్య అనేది వన్ ఆఫ్ ది హోలీ సైట్ దగ్గర అంటే మనకి సో ఇలా ఒక టైప్ ఆఫ్ మనకి సెవెన్ వీక్స్ కూడా సెవెన్ వీక్స్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పాట్స్లో మనకి అంటే అతని యొక్క ఎన్లైట్మెంట్ తర్వాత బోధి యొక్క ఎన్లైట్మెంట్ తర్వాత సెవెన్ వీక్స్ సెవెన్ వీక్స్ కూడా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పాట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు మొఘల్ పీరియడ్ ద టర్మ్ వాలా షిహిస్ రిఫర్స్ టు మొఘల్ కాలానికి సంబంధించి వాలా షాహిస్ అనే పదాన్ని దేన్ని సూచిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేయండి మైక్ ప్రాబ్లం ఉందా మైక్ డిస్టర్బెన్స్ ఉందా గాల్లో సౌండ్ వస్తుందా వన్ సెకండ్ ఎస్ నౌ క్లియర్ Yes. Am I clear now? Why is clear? Yes, am I clear? Next question. Yes, Vala. Yes, Vala Shashis. Shahis. Vala Shahis. ఓకే సో రైట్ ఆన్సర్ మనకి ఏం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక రెవెన్యూ కలెక్టర్సా రాయల్ బాయ్ బాడీ గార్డ్సా ఆర్ స్పైసా లేదా రిలీజియస్ స్కాలర్సా సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనకి ఎస్ వాలా షాషిస్ అనేది ఒక క్రాప్ కాప్స్ ఒక కాప్స్ ఫ్రెండ్స్ కాప్స్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ ఒక టైప్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ లాగా సో ఎస్ మనకి అంగరక్షకులు సో రాజు యొక్క అంగరక్షకులు వాళ్ళ భాష సో వాలా షాషిస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది కాప్స్ ఆఫ్ రాయల్ బాడీ గార్డ్స్ సో ఆమ్డ్ ప్యాలెస్ గార్డ్స్ అని కూడా అంటాం యాక్చువల్గా ఆమ్డ్ ఆమ్డ్ ఆర్మ్డ్ ప్యాలెస్ గార్డ్స్ ప్యాలెస్ గార్డ్స్ అని కూడా అంటాం పోలీస్ ఆఫీసర్స్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఓకే బాడీ గార్డ్స్ ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ సో గుర్రకండి సో వన్ ఆఫ్ ది ట్రూప్స్ అనమాట రాయల్ బాడీ గార్డ్స్ మనకి వాళ్ళు మనకి ఏమంటారు వాలీ షాహిస్ అంటాం ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ హూ ఎమౌంట్ ది ఫాలోయింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద ఫైనాన్షియల్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ టూ ఎస్ ఫైనాన్షియల్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఓకే సో లార్డ్ లిటన్ లార్డ్ డెఫ్రెన్ లార్డ్ రిపన్ లార్డ్ మయో సో మనకి చాలా సార్ అడిగారు మనకి ఫైనాన్షియల్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ టూకి సంబంధించిన మనం చదువుకుంటాం సో ఆన్సర్ సియా ఎస్ నో డౌట్ లార్డ్ రిపన్ ఎస్ నో డౌట్ మనకి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి అందరికీ తెలుసు లార్డ్ రిపన్ లార్డ్ రిపన్ మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఒక పాలసీ ఆఫ్ డీ డివల్యూషన్ ఓకే ఎస్ నో డౌట్ ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ సో ఇందులోనే భాగంగా మనకి ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టమ్స్ని అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ వికేంద్రీకృతం ఓకే విక
అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ ప్లానింగ్ కమిటీస్ని ఏర్పాటు చేసింది మన తెలుగుదేశం ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ అయితే మనకి డిస్ట్రిక్ట్ ప్లానింగ్ కమిటీస్ డిస్ట్రిక్ట్ మనకి ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా మోడర్న్ ఇండియాలో మనం చూసుకుంటే మనకి డిస్ట్రిక్ట్ ప్లానింగ్ కమిటీస్ ఎలాగైతే మనకి ఎన్టీఆర్ ఒకప్పుడు మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో సో ఇది కూడా ఒక డీసెంట్రలైజేషన్కి ఎగ్జాంపులే ఓకే ఎస్ అలాగే ఒకప్పుడు మనకి మొఘల్ కాలంలో మనకి మనకి ఒక చరిత్ర చూసుకుంటే వన్ ఆఫ్ ది లార్డ్ రిపన్ వన్ ఆఫ్ ది వైస్ రాయ్ గవర్నర్ జనరల్ చూసుకుంటే సో ఇతను మనకి డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ మనకి తీసుకురావడం జరిగింది ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ద ఫేమస్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ చిన్హాత్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ ద బ్రిటిష్ ఫోర్సెస్ అండర్ హెన్రీ లారెన్స్ వేర్ డిఫీటెడ్ ఈజ్ ఎస్ విత్ ఎస్ చిన్హాత్ ఓకే చూడండి బ్యాటిల్ ఆఫ్ చిన్హాట్ అసలు ఎప్పుడు మనకి జరిగింది అని తెలియాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మనకి హెన్రీ లారెన్స్ నేతృత్వంలోని బ్రిటిష్ దళాలు ఓడిపోయిన ప్రసిద్ధ చిన్హాట్ యుద్ధంతో సంబంధం కలిగి ఉంది ఏది ఫస్ట్ కార్నటిక్ వార్ ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ రివోల్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫస్ట్ ఆంగ్లో మై మార్తా వార్ ఓకే ఎస్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ చిన్హాత్ మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో జరిగింది ఎప్పుడంటే మనకి జూన్ థర్టీ సో ఎప్పుడైతే తెలిసిందో మనకి ఆన్సర్ సింపుల్గా తెలిసిపోతుంది ఆన్సర్ సి అని సో రివోల్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సంబంధించినది సో మనకి అందుకనే బ్యాటిల్స్ ఎప్పుడు కూడా డేట్స్ తెలియాలి ఇయర్స్ తెలియ ఇయర్స్ తెలియాలి ఓకే ఎస్ చిన్హాత్ ఎక్కడ అంటే యాక్చువల్గా మనకి వన్ ఆఫ్ ది నియర్ లక్నో ఫ్రెండ్స్ యూపీ చిన్హాత్ అనేది ఒక ప్లేస్ యాక్చువల్గా చిన్హాత్ అనేది ఒక ప్లేస్ ఎక్కడ మనకి యూపీ లక్నోలో మనకి ఉంది ఓకే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మనకి సార్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మనకి వన్ ఆఫ్ ది సర్ హెన్రీ లారెన్స్ నేతృత్వంలో మనకి జరిగింది ఓకే ఎస్ అలాగే మనకి ఎవరితో అంటే చీఫ్ ఆఫ్ ఊద్ 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 చీఫ్ తో మనకి జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ యొక్క టైప్ ఆఫ్ ఒక యుద్ధం ఓకే ఎస్ క్లియర్ సో చిన్హాత్ గుర్తుపెట్టుకోండి చిన్హాత్ అనగానే మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఎస్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ లక్నో ప్లేస్ అలాగే కన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సెషన్స్ అండి ఐఎన్సి సెషన్స్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఓకే ట్రైట్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ మనకి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు ద కాల్కటా సెషన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ వాస్ ప్రిసైడ్ బై ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ అవునా దర్ వాస్ నో సెషన్ ఆఫ్ ఐఎన్సి ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఎందుకు బోత్ బోత్ రైట్ సో జనరల్గా మనకి ఐఎన్సి అనగానే మనకి ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో మనకి లాంచ్ చేశారు ఓకే వన్ ఆఫ్ ది బ్రిటిష్ ఒఫీషియల్ ఏవో హ్యూమ్ ఆధ్వర్యంలో మనకి సో అలాగే అంటే లీడర్షిప్స్ ఆఫ్ దాదా మైన్ అవరోజీ అవ్వచ్చు ఫిరోజ్ మెహతా అవ్వచ్చు మనకి త్యాబ్జీ అవ్వచ్చు ఓకే సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ అవ్వచ్చు ఓకే ఇలాంటి ఒక ఐఆర్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి వాళ్ళతో మనకి సో ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో మనకి ఐఎన్సీ స్థాపించిన తర్వాత మనకి ఫస్ట్ సెషన్ ఎప్పుడు కూడా జరిగింది అక్కడ మనకి బొంబాయిలో సో చాలా సార్ అడిగారు సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వేర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సెషన్ ఆఫ్ ఐఎన్సీ మనకి బొంబాయిలో జరిగింది మనకి వన్ ఆఫ్ ది డబ్ల్యూసీ బెనర్జీ నేతృత్వంలో ఓకే సో అలాగే మనకి స్టేట్మెంట్ వన్ చూడండి కదా అనీ బిసెంట్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి అనీ బిసెంట్ ఎవరంటే మనకి అనీ బిసెంట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనీ బిసెంట్ క్యాలకట సెషన్లో మనకి పార్టిసిపేట్ చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీన్లో షీ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఐఎన్సీ ఫ్రెండ్స్ సో ఇతను ఫౌండర్ ఆఫ్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది హోమ్ రూల్ లీగ్ మూమెంట్ని ఎప్పటికీ స్థాపించేశారు యాక్చువల్గా ఓకే సో ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ ఫస్ట్ కరెక్ట్ అలాగే దర్ వాజ్ నో సెషన్ ఆఫ్ ఐఎన్సీ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్ ఇట్ రైట్ ఎస్ యాక్చువల్గా మనకి వరల్డ్ వార్ టూ టైంలో కదా క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ ఐఎన్ఏ ట్రయల్స్ ఇవన్నీ జరిగాయి అప్పట్లోనే ఐఎన్ఏ ట్రయల్స్ అవ్వచ్చు క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ అవ్వచ్చు క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ అవ్వచ్చు వరల్డ్ వార్ టూ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి జరిగినప్పుడు సో ఎస్ ఇది కూడా కరెక్ట్ అయ్యి మనకి నో సెషన్ కండక్టెడ్ సో నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్గా సెషన్ ఐఎన్సీ నేతృత్వం వహించలేదు యాక్చువల్ ఓకే నో కాంగ్రెషన్ ఇస్ హెల్త్ యాక్చువల్ ఓకే ఆ తర్వాత మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో మనకి క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ వచ్చింది సో
ఓకే అది కూడా మనం క్వశ్చన్ అడుగుతారు మీరట్ సెషన్ సో ఇన్ మీరట్ సెషన్ సో ది క్యాబినెట్ ఒప్పందానికి మనం స్వీకారం చూసాం ఓకే ఎస్ క్యాబినెట్ మైక్ లో మైక్ ప్రాబ్లం ఉందా ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నాట్ నాట్ క్లియర్ ఇంకా సో ఈజ్ ఇట్ నాట్ క్లియర్ సో మైక్ ప్రాబ్లం ఉందా ఇంకా వాయిస్ నాట్ క్లియర్ ఒక నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సో మౌరియన్ పీరియడ్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ట్రై చేయండి ప్రతి ఒక్కరూ ట్రై చేయండి ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ వాయిస్ వాయిస్ క్లియరా కాదా నాట్ క్లియర్ అవునా మైక్ నాట్ క్లియర్ ఓకే ఒకసారి నేను మళ్ళీ రీసెర్చ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ టూ మినిట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాయిస్ క్లియర్ ఆ కదా చెప్పండి ఓకే సో ఆన్సర్ ఏం సెన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫ్రెండ్ దర్ వాస్ వైడ్ స్ప్రెడ్ యూజ్ ఆఫ్ మెటల్ ఫైన్స్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ క్యాష్ అట్ట ఇస్ ఇట్ రైట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రైట్ ఎస్ జనరల్ గా మనం టైప్ ఆఫ్ మొబైల్స్ మనకి అంటే మొబైల్ రాకపోతే మౌలిన్ ఎంప్లాయర్స్ కూడా సో వీళ్ళందరూ కూడా మెటల్ పాయింట్స్ ఇచ్చేసేవారు నో డౌట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ మనం ఇట్ రైట్ ఆన్సర్ ద ఫస్ట్ గోల్డ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ అన్న ఇస్ ఇట్ రైట్ ఇట్ ఇట్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ గోల్డ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై ఇండో గ్రీక్స్ అండి ఓకే సో ఇండో గ్రీక్స్ వాళ్ళతో మనకి స్టార్ట్ చేసింది పాయింట్స్ పీరియడ్ అన్న ద సెకండ్ సెకండ్ రాంగ్ ఎంప్లాయర్ మీకు ఇష్యూ పోతుంది ఈ రెండు పోతాయి ఓకే Alright, the third one, points carried uniform symbols that clearly specified the issuing authority. Is it uniform? So, punch mark points of Mauryas, they do not issue any uniformity for me. And they want to know that they are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. Okay? Yes. Very good. So, I will give you the first point. I will give you the first point. I will give you the first point. ఫస్ట్ పాయింట్ వేర్ ద నేమ్స్ అండ్ ఇమేజ్ ఇష్యూడ్ ఇండో గ్రీక్ రాజుకు సంబంధించిన ఒక నాణ్యాలు మనకి చూస్తే కనుక రాజు సింబల్స్ ఉంటాయి సో ఇండో గ్రీక్ సంబంధించిన రాజులు రాజు పేర్లు సో దాన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు సో ఫస్ట్ పాయింట్స్ ఇష్యూడ్ వీరికి మౌర్య ఎంపైర్ కాదు మనకి ఇండో గ్రీక్ ఓకే సాయంత్రం ఓన్లీ బాగా ఎంపైర్ అంతే వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా మళ్ళీ
వాయిస్ క్లియర్ అండి ఇప్పుడు వాయిస్ వస్తుందా ఇప్పుడు ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నా వాయిస్ ఓకే చూద్దాం సో సమ్ లూజ్ కనెక్షన్ లా ఉంది సో మైక్ ప్రాబ్లమ్ అయితే సో ఐ విల్ రెక్టిఫై సోన్ ఓకే ఎస్ ట్రైట్ ఎస్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇండస్ వ్యాలీ సైడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రివర్స్ అంటున్నాడు మనకి రివర్స్ అంటున్నాడు ఇక్కడ మొహంజ్ దారో రివర్ మనకి అకార్డింగ్ టు హిస్టోరియన్స్ మనకి మొహంజ్ దారో సైట్ వచ్చేసి క్రాస్ ద ఇండస్ రివర్ అలాగే లోతాల్ సైట్ వచ్చేసరికి బొగవా కలి బంగన్ సరస్వతి అలాగే షార్ట్ టు గగర్ సో ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ ఓకే ఎస్ యాక్చువల్ గా మనకి కాలి బంగన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది రాజస్థాన్ ప్రదేశ్ లో ఉంటుంది సో ఎప్పుడు కూడా రాజస్థాన్ అని తెలిసిందో సరస్వతి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకి సరస్వతి వచ్చేసరికి యూపీ ముఖ్యంగా సో గంగా గోద గంగా యమున సరస్వతి మూడు త్రివేణి సంగమం అంటాం ఓకే సింపుల్ గా కాళీ మంగన్ ఎప్పుడైతే మీకు రాజస్థాన్ అని తెలిసిందో సో గగర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సరస్వతి సో ఆన్సర్ మనకి త్రీ రాంగ్ యాక్చువల్ గా త్రీ రాంగ్ అయితే ఈ రెండు పోతాయి అయితే మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ టూ అనేది మీకు పక్కా తెలిస్తే మీకు ఆన్సర్ మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ ఏ సో ఎవరైతే ఫస్ట్ టూ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారో ఎస్ ఫస్ట్ టూ వన్ టూ వన్ టూ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఓకే సో షార్ట్ టు గాయ్ షార్ట్ టు గాయ్ రివర్ యాక్చువల్ గా మనకి ఎస్ వన్ ఆఫ్ ది రివర్ ఫ్రెండ్స్ ట్రిబ్యూటరీ ఇట్ ఈస్ సైట్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఆన్ ది బ్యాంక్స్ ఆఫ్ అముదార్యా ఓకే దాన్ని ఆక్సస్ రివర్స్ అంటాం ఆక్సస్ రివర్ ఆక్సస్ రివర్ సో ఇది కూడా మనకి గగర్ కాదు ఓకే ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ అముదార్యా ఆర్ అముదార్యా ఓకే సో ఇది ఎక్కడ ఉంది మనకి నియరెస్ట్ నియర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్లస్ యాక్చువల్ గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో కాలిబంగన్ లోతాల్ మోహన్ జారా షార్ట్ టు గా ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ వ్యాలీ సైడ్స్ అండి సో ఈ యొక్క సైడ్స్ యొక్క మనకి నియరెస్ట్ రివర్స్ అనేవి అడుగుతారు ఓకే సో జనరల్ గా మనకి క్వశ్చన్ చూడగానే మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రేపు మీ క్వశ్చన్ వస్తుందా అంటే మనం చెప్పలేం కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు అర్థం చేసుకోండి ఓకే ఎస్ లోతాల్ తెలుసు కదా ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ సబర్మతి దాన్నే బొగావా అంటాం సో బొగావ సరికి ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ శబర్మతి రివర్ శబర్మతి అనగానే ఒక టైప్ ఆఫ్ మనకి వెస్టర్న్ ఫ్లోర్ రివర్ ఓకే శబర్మతి వన్ ఆఫ్ ది వెస్టర్న్ ఫ్లోర్ రివర్ సో గుజరాత్ లో ఉండే మెయిన్ రివర్ వచ్చేసరికి శబర్మతి కదా అహ్మదాబాద్ ఓకే ఎస్ మోహన్ జార్ అనగానే వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ లొకేటెడ్ ఆన్ వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎస్ మోహన్ జార్ పాకిస్తాన్ ఎస్ సో ఆన్సర్ ఓన్లీ వన్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ లోతాల్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ కూడా పోర్ట్ కూడా ఎస్ అనేది ది ఫాలోయింగ్ అప్ స్ప్రింగ్స్ అండ్ మూమెంట్స్ ఇన్ క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ ఆన్ దర్ అకరెన్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎర్లీయెస్ట్ అంటున్నాడు సో కింద తిరుగుబాట్లు మరియు కదలికలను ముందుగా ప్రారంభించిన వాటి సం సం సంభవించిన కాలక్రమానుసారంగా అమర్చండి సో తెబేగా మూమెంట్ అ హోమ్ రివోల్ట్ రంగపూర్ అప్ స్ప్రింగ్ డెక్కన్ రియోర్ట్స్ ఎస్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ Yes, right answer. Yes, first of all, I don't have to say order, I don't have to say year, actually. So, good for going to land to be... Okay. Okay. 
Is it C? Yes, first of all, manaki Deccan revolves up, friends. So Deccan revolves up. First of all, manaki Rangpur upspring. So Rang Rangpur upspring winner kala. Rangpur upspring ganaga ne manaki one of the seventeen eighty three time lo jar gindi. Seventeen eighty three lo. Seventeen eighty three lo jar gindi. Okay, so against uh, Devi Singh. Devi Singh ke against ke jar gindi thi. Actually ga. So aithe dan tarvath manak jar gindi. Oka type of uh, uh, Ahom revolt. So when is Ahom revolt? Manaki eighteen twenty eight. Eighteen twenty eight. A home revolt. Okay, British uh, pledges are to withdraw this after first Burma war. First Burma war, sir, ki 1824 into 28. Jerry, friends, first Burma war, sir, a home revolt. Okay, after that, one Jerry, one of the Deccan Reals, 1875. 1875. So latest ka manaki tabaga ante we even little man kulsh kunte tabaga usar ki manaki latest manaki is 1946 to 47. Okay, 1946 Jerry, moment usar ki latest. Ante chondi. Rend Wakati Manki eighteenth century summon chindi, rendu manaki nineteenth century summon chindi, or twentieth century summon in China revolves. Silla connections are to Okay, answer C three two four one. Tebaga moment. Okay, demanding two third of produce manaki general government or type of share proper share share proper summon in chindi. Okay, so Tebaga moment and the so then summon in chinante. So share croppers gurinch. Mukinga Deccan, Mukinga Southern Indian people and Tagoda. So e two third produce valley. Panta Ochina Rakmana two third produce Panta Chet uh, Jabindar Katali and Jepia Putloman Ki Undedi. So Advantio type of Tebaga community. Mukinga Tebaga ante three shares and Adam. Tebaga ante and the Tebaga ante sorry Tebaga. Tebaga ante three shares and Adam. Tebaga ante three shares and Adam. And two third shares, two third shares. If Valian Jep. Then Kaganistika poor added monkey type of moment. Yes. Okay. So very important friends. And the question model questions choose the question, model questions, but the mirror podium made an type of moment sell in a pro than yoga years and maybe anta important play just take it a role. Okay, so important term and key and yes. Next one. Consider the following pairs manke animal sport or uh, state or UT. Bullfight, Assam, Bail Gadi, Shariat, Jammu Kashmir, Kambala, Karnataka. Ye the correct match, ye the correct card. Okay, try it. Should manke any correct pair match done to any correct match card. So bullfight and again, manaki is one of the animal sport uh, practiced in Assam, is it right? Bullfight. Manaki every Mankara Sankranti, Mankara Sankranti and manaki akar Bihu and so Bihu, Bihu Jarptaru. So Assam lo manaki harvest festival. Then Bogali, Bigu, Bogali, Bogali, Bihu and Tamam Bogi Alagi Tantamo, Walu Bogali, Bihu and Taru. Sankranti time lo manaki Kuga, bullfight Jarpistaro, organized Shastaro Mukinga, one of the type of Assam Prantalo. Like Kambala, sir, Kambala tells one of the bullfight is Goda, Kambala, Canada. Okay, so Buffalo Rice, Buffalo Race, Coastal, Coastal, Prantal Lamanke, Kuga, and Register Monkey, Kambala, Sport Monkey, Mukinga, Cow Race, Cow Race, Lantry. So one three character, can you one three character? So one two three. So second one should be Bail Gadi Shariat. Yes. I shall get Maharashtra and the Jammu Kashmir Kadu Maharashtra. So, land the sports animal sports with one of the Maharashtra and the okay, type of bullock cart races. If you got a okay, you got a type of bullock cart races. You do bandy, you do bandy, monkey races. If you okay, yes. So, general bullock cart races such as monkey, Chadish Gadla Jarute, monkey, Andhra Pradesh Jarute, Gujarat Jarute, Kerala Jarute. So, number of cities, low number of states, monkey Jarute. Okay, next one. Answer B. One three. One three is the right answer. Jelly cut. Yes. Tamil Nadu. Tamil Nadu jelly cut. Oh, no. Okay. Next one. In India subcontinent. So Indian subcontinent is considered as the center of the origin native of which of the following cultivated species under potato, cotton, turmeric, or indigo. Bharat desh upakandam krindi ye saagu jati ki molam. Kendram ka parigani chhe badhundi. Yes. Try chandi. Okay. Yes. 
సో ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేస్తున్నారుగా ఈ సెషన్ ని ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో తప్పనిసరిగా లైక్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేయండి షేర్ కూడా చేస్తున్నండి ఆలోచించండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ ఆలోచించండి ఓకే ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇజ్ ఇట్ పొటాటో పొటాటో ఓకే చూడండి మనకి క్రాప్స్ అగ్రికల్చర్ అనేది చెప్పుకుంటాం చెప్పుకుంటాం యాక్చువల్గా ఇజ్ ఇట్ పొటాటో ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ గుడ్ ట్రై సో సౌత్ అమెరికన్ యాక్చువల్గా మనకి పొటాటో అనేది మనకి వన్ ఆఫ్ ది సౌత్ అమెరికన్ దేశం ఉంది సౌత్ అమెరికా దేశం యొక్క ఒక సెంటర్ క్రాప్ నాట్ ఇండియా సో ఎప్పుడైతే మీరు వన్ రాంగ్ అయిందో వన్ రాంగ్ అయిందో సో ఆన్సర్ మనకి టూ త్రీ ఫోర్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది సింపుల్గా మనం ఎలిమినేషన్ పద్ధతి ద్వారా మనం వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే సో ముఖ్యంగా ఒక చిలీ బ్రెజిల్ సో మనకి సౌత్ అమెరికా అని కానీ మనకి వన్ ఆఫ్ ది బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ గుత్తరావు ఫ్రెండ్స్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఏదంటే మనకి సౌత్ అమెరికాలో బ్రెజిల్ కానీ చిలు కానీ పెరు కానీ వెనుజులా కానీ వెనుజులా అవసరంగా ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది స్టేట్ కంట్రీ బట్ మనకి పొటాటో స్వీట్ పొటాటో ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకి సౌత్ అమెరికన్ సెంటర్ ఓకే సో సౌత్ అమెరికన్ సో సెంట్రల్ అమెరికన్ సెంట్రల్ అమెరికా కూడా సెంట్రల్ అమెరికాలో మనకి ఎక్కువగా పండించేవి మనకి మెయిజ్ మెయిజ్ ఓకే బీన్స్ ఇవన్నీ కూడా సో కాటన్ టర్మరిక్ ఇండో అనేది మనకి ఎస్ ఇండియా ట్రెడిషనల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది ఎప్పటి నుంచో సో ఇండియా మనకి మోస్ట్ సెంట్రిక్ ఏంటంటే మనకి ఎస్ సో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎస్ ఒక టైప్ ఆఫ్ కాటన్ టర్మరిక్ ఇండో ఇవన్నీ కూడా ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీస్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే సో అయ్యే సోయాబీన్ మనకి ఏ దేశం చెప్పండి సోయాబీన్ ఒకవేళ అడిగితే సో సోయాబీన్ ఏ దేశం సంబంధించిన ఒక సెంటర్డ్ క్రాప్ చైనా చైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సోయాబీన్ వచ్చరికి చైనా లేకపోతే మేము అడిగితే ఓకే ఎస్ సో మిల్లెట్స్ కూడా యాక్చువల్గా మనకి మిల్లెట్స్ కూడా సో మనకి ఇండియా వచ్చరికి మనకి చిరుధాన్యాలు లైక్ రాగి జోవార్ బాజ్రా ఇవన్నీ కూడా మనకి మిల్లెట్స్ ఓకే సో మనకి షుగర్ కేన్ కూడా కుకుంబర్ కూడా బ్రింజాల్ కూడా ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ రైస్ కావచ్చు వీట్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ సెంటర్డ్ క్రాప్స్ ఫ్రెండ్స్ పొటాటో వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ ఎ సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ బి రీసెంట్లీ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ డిఆర్డిఓ రస్టమ్ టు రస్టమ్ టు హ్యాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ డెమాలిష్డ్ చూడండి మనకి డి డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ఇట్స్ క్రిటికల్ క్యాపబిలిటీ అండ్ మోడ్ ఎ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ టు టువర్డ్స్ ద ప్రొడక్షన్ స్టేజ్ ఇన్ దిస్ కంటెస్ట్ రస్టమ్ టూ ఈజ్ అన్ అసలు రస్టమ్ టూ అనేది ఏంటి ఒక మిసైలా ఒక అన్మ్యాన్ ఎయిర్ వెహికలా ఒక ఎయిర్క్రాఫ్టా సబ్మేరన్ సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి మీకు మెయిన్స్ లో అడుగుతారు కానీ ఇక్కడ కరెంట్ అఫేర్స్ అనే టాపిక్ ఉంది ముప్పై మార్కులకి కరెంట్ అఫేర్స్ ఉంది కదా అందులో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగచ్చు చాలా మంది అంటున్నారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అడగరేమో అని బట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనే టాపిక్ లో అడగచ్చు ఓకే సో దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ సోయాబీన్ వస్తుంది చైనా ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ ఈజ్ ఇట్ అన్మ్యాండ్ ఏరియల్ వెహికల్ యూఏవి ఎస్ మనకి యూఏవి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ అన్మ్యాండ్ ఏరియల్ వెహికల్ యూఏవి నో డౌట్ రెస్టమ్ టూ రీసెంట్ గా మనకి ఇండిజినస్ గా మనకి ఇండియాస్ యొక్క ఇండిజినస్ మీడియం ఆల్టిట్యూడ్ లాంగ్ ఎడ్యూరెన్స్ మేల్ అంతర్ధాన్ని సో మనకి మీడియం ఆల్టిట్యూడ్ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్ ఎడ్యూరెన్స్ సో ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మేల్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి మీడియం ఆల్టిట్యూడ్ లాంగ్ ఎడ్యూరెన్స్ అనేది ఒక యూఏబి రుస్తం టు అచీవ్డ్ ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్ట్రక్చర్స్ మనకి ఇది ఇండిజినస్ గా డెవలప్ చేస్తుంది మన ఏ కంట్రీ సహాయం లేకుండా మనకు భారతదేశం సొంతంగా డెవలప్ చేసింది అందుకే ఇంపార్టెంట్ సో ఇది దగ్గర మనకి ఇరవై ఐదు వేల ఇరవై ఐదు వేల ఫీట్ మనకి ఎగరవేసి సక్సెస్ఫుల్ గా మనకి సక్సెస్ అయింది ఓకే సో టెన్ అవర్స్ వరకు గాల్లో ఉంది టెన్ అవర్స్ వరకు మనకి గాల్లో వెళ్ళి సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫీట్ వరకు మనకి సో ప్రొడ్యూస్ అయింది దీని యొక్క ఫ్లైయింగ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇండిజినస్ టెక్నాలజీ మన భారతదేశం తయారు చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిఆర్డిఓ ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ నేషనల్ సోషల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్ఎస్ఏపి 
ఫ్రెండ్ నేషనల్ సోషల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ దిస్ నేషనల్ సోషల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎస్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ సో ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఓకే రైట్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఫోర్ ఆప్షన్స్ సో మీరు ఎలిమినేషన్ పద్ధతి అంటే రెండు కరెక్ట్ రెండు రాంగ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ చూస్తే మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే రెండు కరెక్ట్ రెండు రాంగ్ ఓకే ట్రై చేయండి వాయిస్లో రెయిన్ వస్తుందా యాక్చువల్లీ అది ఫ్యాన్ సౌండ్ అండి సో బాగా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా ఓకే సో యాక్చువల్గా ఎన్ఎస్ఏపి మనకి స్టార్టింగ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి మనకి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి జూరింగ్ ది ఎయిత్ ప్లాన్ ఎయిత్ ప్లాన్లో తీసుకొచ్చారు ఇది ఒక సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ ఓకే ఎస్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఎస్ వెరీ గుడ్ నో డౌట్ చూడండి పర్సన్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అండ్ అబోవ్ ఆర్ బిలాంగింగ్ టు ద ఫ్యామిలీ లివింగ్ బిలో ది పార్టీ లైన్ ఎస్ అంటే ఎవరికి వస్తుందంటే మనకి అకార్డింగ్ టు ఇగ్నో ఎపాస్ ఇగ్నో ఎపాస్ అంటే ఇందిరా గాంధీ ఇందిరా గాంధీ మనకి నేషనల్ ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ స్కీమ్ కింద అరవై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి ఓకే సో ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఇస్తారు కదా ఎస్ నో డౌట్ అది సో ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ నో డౌట్ అలాగే సెకండ్ చూడండి సెకండ్ వచ్చరికి ద ఫార్మ్ లేబరర్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ అబౌవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అబౌవ్ అంటే మనకి ఫార్మ్ ఫార్మ్ లేబర్ సార్ మనకి నలభై ఐదు ఏళ్ళ పైబడిన వ్యవసాయ కార్మికుడికి అందుతుందా ఇది అంటే సో ఇది మనం క్యాన్సిల్ చేయచ్చా కాదా ఇస్ ఇట్ రైట్ ఎస్ చూడండి మనకి ఫార్టీ నుంచి సెవెంటీ నైన్ ఇయర్స్ అండి ఫార్టీ నుంచి సెవెంటీ నైన్ ఇయర్స్ మధ్య ఫార్మర్స్కి ఇస్తారు సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ కింద అరవై ఏళ్ళ దాటిన బిలో పావర్టీ లైన్కి ప్రతిదీ మనకి పెన్షన్స్ ఇస్తారు మనకి సెకండ్ వచ్చేసరికి సెకండ్ పాయింట్ అనేది రాంగ్ యాక్చువల్గా ఎందుకంటే మనకి ఫార్టీ నుంచి సెవెంటీ నైన్ ఇయర్స్ అండి సో లేబర్ ఫార్మర్ ముఖ్యంగా ఇది కూడా ఒక ప్రోగ్రామే ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ విడో పెన్షన్ స్కీమ్ ఓకే సో మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ సో థర్డ్ వన్ చూడండి సెకండ్ వన్ తప్పైతే ఇంకేముంటుంది సెకండ్ వన్ తప్పైతే సో థర్డ్ కరెక్టా కదా చూసుకోండి ఆర్ ఫోర్త్ కరెక్ట్ ఆల్ పీపుల్ విత్ సర్వ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్ అంటున్నాడు ఓకే ఆల్ పీపుల్ విత్ సివియర్ ఆర్ మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్ ఇస్ ఇట్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇస్ ఇట్ రైట్ నో యాక్చువల్గా మనకి ఆల్ అనే క్వశ్చన్ మనకి అసలు రాంగ్ సో ఆన్సర్ ఓన్లీ త్రీ ఇస్ రైట్ వన్ త్రీ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ సో మనకి చూడండి వీడియోస్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ బిలాంగింగ్ టు ద ఫ్యామిలీ లివింగ్ బిలో ద పార్టీ లైన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో అంటే మనకి వితన్ తోలు ఉంటారు కదా మనకి ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ విడో స్కీమ్ విడో స్కీమ్ కింద విడోస్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ బిలాంగ్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ లివింగ్ బిలో అంటే బిలో పార్టీ లైన్లో నలభై ఏళ్ళకి ముందు నలభై ఏళ్ళ నిండని ఒక వితన్ తోలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి కూడా మనకి పెన్షన్స్ వస్తుంది గవర్నమెంట్ ఎస్ వెరీ గుడ్ సో నేషనల్ ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్ అని ఓకే అన్నపూర్ణ స్కీమ్స్ అని సో మనకి టెన్ కేజీ ఆఫ్ రైస్ అని ఓకే ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ డిజబిలిటీ పర్సన్స్ అని అంటే జనరల్గా మనకి నేషనల్ డిజబిలిటీస్ వచ్చరికి ఎయిటీన్ టు సెవెంటీ నైన్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే నాట్ ఆల్ ద పర్సన్స్ ఆల్ ద పర్సన్స్ కాదు మనకి మనకి నేషనల్ ఒక డిజబిలిటీ కింద వస్తుంది ఇది నేషనల్ ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ డిజబిలిటీ పెన్షన్ స్కీమ్ కింద మనకి పర్సన్స్ ఏజ్ ఎయిటీన్ టు సెవెంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఓకే సో వాళ్ళకి మాత్రమే అందులోని బిలో పావర్టీ లైన్ వాళ్ళకి మాత్రమే పెన్షన్స్ వస్తాయి ఆల్ అనే పదం మనకి తప్పు ఓకే అలాగే విడోస్ ఆఫ్ బిలో ఫార్టీ ఇయర్స్ మనకి వస్తుంది అలాగే మనకి ఫార్మర్స్ లేబర్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ కాదు ఫార్టీ నుంచి ఫార్టీ అండ్ అబౌవ్ ఫార్టీ నుంచి సెవెంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఓకే అలాగే మనకి అండర్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఇందిరా గాంధీ పెన్షన్ సిస్టమ్ ముఖ్యంగా నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ వస్తుంది నేషనల్ ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఇయర్స్ బై పైబడిన వాళ్ళందరికీ కూడా మనకి పెన్షన్స్ అందుతున్నాయి ఓకే వన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ బట్ మనకి చూడగానే పెద్ద క్వశ్చన్లు అనిపిస్తే అందుకే మనం మిస్టేక్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఓకే ట్రైట్ చూడండి మనకి రీసెంట్గా కామో ఒలేవియా రీసెంట్లీ సీన్ న్యూస్ ఇజే సో ఇటీవల వార్తల్లో కనిపిస్తున్న
yes camo olevea oka type of okay so chaala important chinna chinna clue vachina manaki easy ga untundi ante ee subject eppudaina vinnaru ante manaki easy ga vachestundi so recent ga eppudaina vinna russian missile ani ledante quasi satellite ala ledante japanese ala ledante periodic comet ante answer b friends b is the right answer ante oka quasi satellite oka asteroid idi oka asteroid ante oka graha shakalam oka graha shakalam so asteroid manaki ekkada labistundi ante manaki so suryudu suryudu tarvata manaki oka mercury mars manaki venus earth and mars మార్స్ కి జూపిటర్ కి మధ్యలో మనకి ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ తిరుగుతుంది సో మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఆస్ట్రాయిడ్ ఫ్రెండ్స్ క్వాజీ శాటిలైట్ గా మనం చెప్పుకుంటాం సో కెమో ఒలేవియా వచ్చేసరికి ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ ట్రాగ్లింగ్ ద ఎట్స్ ఆర్బిట్ అరౌండ్ ద సన్ ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ మనకి సన్ చుట్టూ మనకి ఒక కక్షలో తిరుగుతుంది అని మనకి రీసెంట్ గా పరిశోధకులు పరిశీలించారు ఓకే సో వన్ ఆఫ్ ది నాసా నాసా యుఎస్ఏ పరిశోధనలో తెలిసింది ఏంటంటే కామో ఒలేవియా అనేది ఒక లార్జెస్ట్ గ్రహ శుకలం సో ఎట్ సన్ చుట్టూ మనకి ఒక ఆర్బిట్ లో తిరుగుతుంది అని చెప్పి మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎస్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ బి నెక్స్ట్ వన్ సో గైస్ ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ ది క్లాస్ ఎలా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా సో అంటే ఎర్త్ ప్లానెట్స్ లాగే ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఒక స్పెషల్ ఆర్బిట్ లో తిరుగుతుంది కంటిన్యూస్ గా సన్ చుట్టూరా అని చెప్పి ఒక టైప్ ఆఫ్ న్యూస్ లో అయితే ఉంది ఓకే సో ఇలాంటి మనకి అంటే మనం ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయా అనేది మనం చెప్పలేం కానీ ఎస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే రేపు ఉదయం మీరు ఎప్పుడైనా ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఈ స్టైల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే గ్రూప్ టూ లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో మీరు ఖచ్చితంగా మీరు మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు లేదంటే మీకు సింగిల్ సింగిల్ లైన్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు లేదంటే మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఏదైనా రావచ్చు ఓకే ఎస్ సో ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ ది క్లాస్ గైస్ ఎలా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ సార్ కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే మీరు టైప్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ని పర్చేస్ చేసుకున్నప్పుడు మర్చిపోకండి సో బ్యాచెస్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అందరూ అదర్ ట్వంటీ ఫోర్స్ అనే యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారా లేదా అదర్ ట్వంటీ ఫోర్స్ అండ్ యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఎందుకంటే రెగ్యులర్ గా మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ గా మీకు టైప్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్స్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ గా మీకు క్విజెస్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం ఏర్పాటు చేసాం మనకి అదర్ ట్వంటీ ఫోర్స్ అండ్ యాప్ లో ఎవరైనా యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోకపోతే కింద ఒక లింక్ ఉంటుంది చూడండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్ ని ఓకే సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మీకు ఆ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక మీకు ఆల్ కోర్స్ ఉంటుంది స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ వెళ్ళండి ఏపీపీఎస్సీ ఉంటుంది ఏపీఎన్ తెలంగాణకు వెళ్ళండి ఇక్కడ మీకు ఏపీపీఎస్సీ ఉంటుంది ఏపీపీఎస్సి లో మీకు చూడండి ఏపీపీఎస్సి రిపబ్లిక్ డే స్పెషల్ గా ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ మనకి ప్రిలిమ్ సెలక్షన్ కిట్ ఈ ప్రిలిమ్ సెలక్షన్ కిట్ ఏంటంటే మీకు టెస్ట్ సిరీస్ వస్తాయి లైవ్ క్లాసెస్ వస్తాయి రికార్డెడ్ క్లాసెస్ వస్తాయి ఎంసీక్యూస్ వస్తాయి మీకు ఫుల్ ప్రిపరేషన్ కిట్ అండి ఇది ఎవరైనా పర్చేస్ చేసుకుంటే పర్చేస్ చేసుకోండి అలాగే మీకు ఇంకొకటి ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ సంబంధించిన క్విక్ రివిజన్ ఎంసీక్యూస్ బ్యాచ్ ఇప్పుడు లైవ్ జరుగుతుంది ఇందులో నా క్లాస్ ప్రతిరోజు మీకు మార్నింగ్ ఎయిట్ ఏఎంకి ఉంటుంది సో ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు మీకు జనవరి థర్టీ ఎయిత్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది బ్యాచ్ ఓకే సో మీకు రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి అయిపోయిన క్లాసెస్ అన్ని కూడా సో వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేయండి చూద్దాం సో లేదు సార్ నాకు ఈ మెగా ప్యాక్ ఈ మాకు లైవ్ క్లాసెస్ కావాలి మెయిన్స్ మెయిన్స్ బ్యాచ్ కావాలి ఇక్కడ చూడండి మీకు మెయిన్స్ బ్యాచ్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మెయిన్స్ బ్యాచ్ కావాలి రికార్డెడ్ క్లాసెస్ కావాలి మీకు టెస్ట్ సిరీస్ కావాలి ఈ బుక్స్ కావాలి బుక్స్ కావాలి అన్ని కావాలంటే దిస్ ఇస్ ద బ్యాచ్ ఏపీఎన్ టీఎస్ మెగా ప్యాక్ ఏపీఎన్ టీఎస్ మెగా ప్యాక్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు పదిహేను వేల క్లాసెస్ ఉంటాయి చూడండి మీకు ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ ఎంసీక్యూస్ బ్యాచ్ కవర్ అయిపోతుంది జిఎస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ బ్యాచ్ వస్తుంది బ్యాంక్ ఫౌండేషన్ బ్యాచ్ వస్తుంది మిషన్ రైల్వే బ్యాచ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ రైల్వే బ్యాచ్ వస్తుంది ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ ఫిలిమ్స్ బ్యాచ్ వస్తుంది సచివాలయం బ్యాచ్ అప్కమింగ్ కరెంట్ అఫేర్స్ బ్యాచ్ మెంటల్ అబిలిటీ బ్యాచ్ ఇండియన్ సొసైటీ బ్యాచ్ రీజనింగ్ బ్యాచ్ ఏపీ జోగ్రఫీ జోగ్రఫీ ఇండియన్ హిస్టరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఇండియన్ ఏపీ హిస్టరీ అలాగే టార్గెట్ ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ ఫిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ బ్యాచ్ అలాగే మనకి సో అంటే ఇంకా చూసుకుంటే ఇంకా మనకి చాలా క్లాస్ అంటే మీరు ఏ క్లాస్ కి కావాలనుకుంటే ఆ క్లాస్ మీరు లాగిన్ అయిపోయి క్లాసెస్ వినొచ్చు మ్యాథ్స్ కలర్ అంటే మ్యాథ్స్ రీజింగ్ కలర్ రీజింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కలర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీకు ఇండివిజువల్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి సో ఒకసారి మీరు దీన్ని గమనించండి అలాగే మీకు త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ టెస్ట్ సిరీస్ మీరు రాసుకోవచ్చు చక్కగా అది
మీకు వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీతో మీరు వన్ ఇయర్ చక్కగా మీరు మెగా ప్యాకేజ్ ప్రిపేర్ అయిపోయి ఒక పక్క ఎస్ఎస్సి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఇంకో పక్క గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఇంకో పక్క రైల్వే ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు మీరు ఏ క్లాసెస్ కావాలంటే ఆ క్లాసెస్ని చక్కగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు లేదు సార్ నాకు ఒక్క గ్రూప్ టీ కావాలనుకుంటే ఎస్ గ్రూప్ టీ బ్యాచెస్ అనేవి లైవ్గా ఉన్నాయి మనకి ఓకే సో మీరు ఏ క్లాసెస్ అయినా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు ఈ మెగా ప్యాకేజ్ తీసుకుంటే సో థ్యాంక్ సో మచ్ సో ఇలాంటి కంటెంట్ కోసం అటువంటి ఫోర్ సెవెన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మర్చిపోకుండా సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద వీడియో లాస్ట్ థ్యాంక్ యూ హెవెన్ బాయ్ గైస్ మళ్ళీ మనం సూన్ కలుద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో థ్యాంక్ యూ